Не дивлячись на те, що відбувалося в інформаційному просторі, місяць вдався досить непоганий. Це був найкращий результат, я б сказав, за останні півроку. Попит на ринку є, і гроші на ринку є. І це класний такий, знаєте, показник того, що люди вірять. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Писовий Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас випуск саме про статистику. Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки і поїхали! І що ж приніс нам лютий? Давайте подивимося на показники цього місяця і поговоримо про те, як він як він шов, які результати були на ринку саме нерухомості. Я можу вам сказати, що, напевно, він був кращий, ніж ми планували. І це великий плюс. Він був кращий, ніж січень, і це також плюс. Тому, не дивлячись на те, що відбувалося в інформаційному просторі, місяць вдався досить непоганий. І давайте поговоримо про це більш детально. Отже, що в нас було в оренді? Оренда зростала по кількості і навіть трохи по вартості. І це добре. Якщо ми побачимо, то, напевно, це був найкращий результат, я б сказав, за останні півроку, може навіть більше. Десь з травня 23-го, з травня-квітня 23-го я не бачив таких цифр. І це для лютого, ну, як мінімум, незвично. Що ж було у продажах? У продажах ми бачимо, що ринок трошки піднявся по кількості продажів. І зрозуміло, що він не, зм... не зміг там, вийти на показники осені. Ну, це і зрозуміло. Страх у людей є. І, ну, а тим не менш, я бачу, що десь на рівень вересня-липня 23-го ми вийшли. Ну, тобто показник, щоб було зрозуміло, рівно вдвічі кращий, ніж був у лютому 2023 року. А це вже про щось каже. Тому, в принципі, якщо казати по кількості, я досить здивований в гарному смислі того, цього слова результатами тими, що ми бачимо. Що у нас відбувалося з середнім чеком? Середній чек, він майже не рухався. Я б сказав так, в оренді він залишався на в тому ж самому місці, може трошки нижче. Ну і, в принципі, в продажі е, також. Я б не сказав би, що, е, що купували більш дешево. Бу, був е, спрос, е, скажімо так, на трошки дешевше, але це е, в, похибка там, 10%. Я скажу так, що це нормальна похибка і е, можна не звертати уваги. Напевно, є відновлення, ці кредити дають можливість купувати якраз в нижньому ціновому діапазоні. Є оселя, є відновлення, тому ці кредити і впливають на кількість продажів. Ми не дуже працюємо з економ-сегментом, але ж з комфортно ми працюємо. І в нас, в принципі, інколи, я не можу сказати, що це носить масовий характер, але інколи саме ці програми, спонукають да, людей до покупки, до купівлі е, квартир. Е, і йде така невеличка у нас е, ну, коригування да, середнього чеку. З початком повномасштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital, і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. Якщо подивитися, що саме ми, наприклад, що у нас орендувалось. Я вам скажу так, що десь... 60% це були квартири, десь 15% це були дома і комерції, десь 20%, може трошки більше, там виходить, це комерційні приміщення. Тому попит є на все, тобто, хоча для домів, для загородних котеджів зараз не дуже сезон, але ми бачимо, що вже в лютому є такий попит, що досить 
Странно, як для мене, я б сказав, що е, це не характерно для лютого, така кількість е, саме будинків. Але комерція, ви знаєте, от я дивлюсь на кількість зданих комерційних приміщень, і я бачу, що бізнес намагається штурмувати і намагається заробляти. Штурмувати, я маю на увазі, брати нові приміщення, стартувати бізнеси. І це класний такий, знаєте, показник того, що люди вірять. Тому, тому що бізнес не починають а, в країні чи в місті, яке не вірять. І в продажах є як і комерція, так і будинки. Будинків трошки більше тут, може, 17%, в комерції десь 15% від всіх продажів. Але вони є, тобто люди і купують, не, не а, тільки знімають, да, орендують, але і купують. І це каже про те, що попит на ринку є, і гроші на ринку є. Якщо ви, як ви розумієте, купувати квартири, можна з допомогою там є оселі і є відновлення, то, наприклад, вже з будинками таке не пройде, да? і з комерцією та ж сама ситуація. Тому якщо комерцію купують, то в більшості свої її купують саме для того, щоб здавати в оренду або робити там бізнес. Тобто люди в це вірять, що можна на цьому заробляти, ну, в будь-якому з варіантів. Тому, друзі, Мені подобається. Що скажете ви? Навіть в таку непросту годину, в такий непростий час, ми бачимо, що ринок живий. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу ринку зараз і чи в вашому місті така ж сама тенденція, як в Києві. Чи, в принципі, просто все сконцентрувалося саме в столиці і люди найбільше вірять саме в те, що Київ най краще захищений, тому переводять свої бізнеси, перевозять свої сім'ї сюди. Напишіть, будь ласка, мені цікавий буде ваш коментар. Я ще хочу сказати, що ми не працюємо з економсегментом, ну, що, ну, ми не спеціалісти економсегмента, але я розумію, що там попит ще більше. Тобто в економсегменті, як я бачу, попиту ну, ще більше, ніж в наших сегментах. І тому ринки будуть рухатись далі. І це дає надію, що якщо люди вірять, і не дивлячись на все, що відбувається, і на ті походи ТЦК, і як зараз складно працювати чоловікам, ми бачимо, що у нас такий ринок і такий попит, то давайте, друзі, я бачу, що гроші є, давайте не забувати допомагати людям, завдяки яким ми маємо можливість працювати і ми маємо можливість заробляти. Слава Збройним силам України, слава Україні і до нових зустрічей. Пока-пока.